কর অপরেট গভর্নেন্সের যে মডেল সেটা দ্বিতীয় পার্টে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা একটু আগে যেটা দেখছিলাম যে জার্মান জার্মান মডেল তো জার্মান মডেলে আমরা বলছিলাম যে মূলত এখানে ওয়ার্কারদেরকে রেকগনাইজ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানিতে অনেক বড় ধরনের তাদেরকে তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে এই জন্যই মূলত বোর্ড নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা 50% অধিকার পায় এবং শেয়ার হোল্ডার যারা তারা 50% অধিকার পায় তো আমরা যদি বলি জার্মান মডেলকে আমরা এটাকে বলি টু টায়ার বোর্ড মডেল হ্যাঁ টু টায়ার বোর্ড মডেল মানে হচ্ছে এখানে দুই ধরনের বোর্ড থাকে একটা হলো সুপারভাইজরি বোর্ড এবং আরেকটা বলছে বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্ট অর ম্যানেজমেন্ট বোর্ড মূলত সুপারভাইজরি বোর্ড তারাই ম্যানেজমেন্ট বোর্ডটাকে ইলেক্ট করে থাকে আসলে দুইটা বোর্ডের মাধ্যমে এই কোম্পানিগুলো পরিচালিত হয় আমরা যদি একটু গ্রাফিক্যালি দেখি যে আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে লেবার ইউনিয়ন যেহেতু ওয়ার্কারের রাইটটাকে এখানে আফোল করা হচ্ছে তো লেবার ইউনিয়ন তারা সুপারভাইজরি বোর্ডের ফিফটি পারসেন্ট মেম্বারকে অ্যাপয়েন্ট করে আর শেয়ার হোল্ডার যারা তারা ফিফটি পার্সেন্ট সুপারভাইজারি বোর্ডকে অ্যাপয়েন্ট করে এবং সুপারভাইজারি বোর্ড আবার ম্যানেজমেন্ট বোর্ড তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে এবং মনিটর করে এবং ম্যানেজমেন্ট বোর্ড আবার সুপারভাইজ সুপারভাইজারি বোর্ড যারা ওনাদেরকে কাছে হচ্ছে রিপোর্ট করে এবং মূলত এই ম্যানেজমেন্ট বোর্ডই কোম্পানির ওভারঅল দেখাশোনা করে কিন্তু সুপারভাইজারি বোর্ডের আন্ডার মানে নিচে থেকে আসলে তারা তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে সুপারভাইজারি বোর্ড এবং এটাকে ম্যানেজমেন্ট বোর্ডটাকে মনিটর করা হয় তো এটাই মূলত জার্মান মডেলের যে কর্পোরেট গভর্নেন্সের যে মডেল সেটার মূল কথা জার্মান মডেলের ফলোয়ারের কথা যদি বলি আমরা ফলোয়ার কান্ট্রি কারা এখানে মূলত জার্মানি হল্যান্ড এবং ফ্রান্স এই সব কান্ট্রিগুলোই হচ্ছে মূলত এই জার্মান মডেলের ফলোয়ার আচ্ছা এরপরে যে মডেলটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে জাপানিজ মডেল জাপানিজ মডেল কর্পোরেট গভর্নেন্সের যে জাপানিজের যে মডেল যেটা সেটার মূল কথা হলো যে জাপানিজ কোম্পানিগুলো মূলত আসলে যে ফান্ড রেইজ বা ক্যাপিটাল এখানে সিগনিফিকেন্ট ফান্ড জাপানিজ কোম্পানিগুলো মূলত ব্যাংকিং এবং আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তাদের মাধ্যমে তারা ফান্ড রেইজ করে থাকে এবং ব্যাংক এবং আদার ইনস্টিটিউশন এখানে যেহেতু যেহেতু বিজনেসের মধ্যে আমার বড় ধরনের ইয়েটা আছে একটা স্টেক হোল্ডার তারা ব্যাংক এবং আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেহেতু তারা ফান্ড প্রোভাইড করতেছে একটা কোম্পানির পরিচালনা করার জন্য সুতরাং তারাও ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং শেয়ার হোল্ডার অ্যান্ড দ্য মেইন ব্যাংক আমরা বলছি এখানে শেয়ার হোল্ডার এবং আর একটা একটা কোম্পানির একটা ব্যাংক মেইন ব্যাংক হিসাবে কাজ করে থাকে তো শেয়ার হোল্ডার অ্যান্ড মেইন ব্যাংক টুগেদার অ্যাপয়েন্ট দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট এই দুই গ্রুপ দুইটা গ্রুপ একটা হলো শেয়ার হোল্ডার এবং আর একটা হচ্ছে আমরা বলছি মেইন ব্যাংক তারাই মূলত বোর্ড অফ ডিরেক্টরকে অ্যাপয়েন্ট করে এবং অ্যান্ড করে দ্য প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্টকে অ্যাপয়েন্ট করে থাকে তাহলে এখানে দেখছি আমরা যে কোম্পানি পরিচালনা করার জন্য দুইটা পার্টি এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে দুইটা পার্টি একটা হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর আর একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আচ্ছা অ্যালং উইথ দ্য শেয়ার হোল্ডার দ্য ইন্টারেস্ট অফ লেন্ডারি রেকগনাইজ এবং এই মডেলে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে শুধু শেয়ার হোল্ডারের কথা এখানে ভাবা হচ্ছে না যেটাকে আমরা বলছি মেইন ব্যাংক বা যারা লেন্ডার তাদেরকে ইন্টারেস্টটাকেও এখানে রেকগনাইজ করা হচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার টু সার্ভ দ্য মেডিয়েটর বিটুইন বোর্ড অফ ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কোম্পানি এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর যে থারা যারা থাকবে এবং ম্যানেজমেন্ট এর মাঝখানে যে পোস্টটা থাকবে সেটাকে বলছি আমরা প্রেসিডেন্ট এবং এটাই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করবে প্রেসিডেন্টটা তো আমরা এখানে যে দেখলাম যে যেহেতু একটা সুপারভাইজারি বোর্ড একটা অ্যাপয়েন্ট করে শেয়ার হোল্ডার অ্যাপয়েন্ট করে এবং মেইন ব্যাংকও এখানে হলো যে তাদের অংশগ্রহণ আছে সুপারভাইজারি বোর্ড এবং এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুইটা পার্টিরই এখানে অংশগ্রহণ আছে এবং তা সুপারভাইজারি বোর্ড মূলত সব কিছু দেখাশোনা করে প্রেসিডেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বোর্ড আবার এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট তাদেরকে দেখাশোনা করে সুপারভাইজ করে বা কন্ট্রোল করে এবং প্রেসিডেন্ট বোর্ড আবার সুপারভাইজারি বোর্ডের লো যে কাছে দায়বদ্ধ এরকম একটা ব্যাপার এবং এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্টই কোম্পানিকে মূলত রান করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে অর্থাৎ এখানে মেইন ব্যাংকের একটা ভূমিকা আছে বা যারা ল্যান্ডার তাদের এলো যে একটা ভূমিকা আছে এরপরে যেটা লাস্ট যে মডেল যেটাকে আমরা বলছি সোশিয়াল সোশিয়াল কন্ট্রোল মডেল এই মডেলটার যে মূল কথা সেটা হচ্ছে যে যেহেতু কর্পোরেট একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে অনেকগুলো পার্টির একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকে অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার থাকে অ্যাজ এ সোসাইটি অ্যাজ এ হোল তারা চিন্তা করে থাকে এই জন্য এখানে যেহেতু অনেকের ইন্টারেস্ট জড়িত একটা কোম্পানির জন্য সেক্ষেত্রে সবার কথাই ভাবা হয় মূলত এবং অ্যাকর্ডিং টু দিস মডেল ক্রিয়েশন অফ স্টেক হোল্ডার বোর্ড অ্যান্ড ওভার অ্যান্ড অ্যাভ দ্য শেয়ার হোল্ডার ডিটারমাইন বাই দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টর উড ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ দ্য ইন্টারনাল কন্ট্রোল
ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম ঠিকমতো হচ্ছে কি কাজ করছে কি করছে না বা কর্পোরেট গভর্নেন্সের যে মেকানিজম বা রুলস রেগুলেশন এটা ঠিকমতো ফলো করা হচ্ছে কি হচ্ছে না এবং দা স্টেক হোল্ডার বোর্ড কনসিস্ট অফ রিপ্রেজেন্টেশন फ्रॉम শেয়ার হোল্ডার এমপ্লয়ি মেজর কনজিউমার মেজর সাপ্লায়ার লেন্ডার এবং স্টেক হোল্ডার বোর্ড যেটাকে আমরা বলছি অর্থাৎ এখানে যে দুইটা বোর্ডের কথা বলছি স্টেক হোল্ডার বোর্ড আর শেয়ার হোল্ডার বোর্ড স্টেক হোল্ডার বোর্ড এখানে কারা কারা থাকে আসলে এখানে কারা কারা রিপ্রেজেন্ট করে শেয়ার হোল্ডার এমপ্লয়ি কনজিউমার সাপ্লায়ার লেন্ডার সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করে মূলত স্টেক হোল্ডার বোর্ড তো অর্থাৎ এখানে সবার কথাই ভাবা হচ্ছে একটা কোম্পানি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে বা কর্পোরেট গভর্নেন্স মেকানিজমকে বাস্তবায়ন করার জন্য তো এটা থিওরিটিক্যালি আছে প্র্যাকটিক্যালি আসলে এরকম কোনো ইয়া কোম্পানির ইয়া এরকম ইয়া আমরা দেখি নাই বা আমি খুঁজে পাই নাই যে আসলে প্র্যাকটিক্যালি সোশিয়াল কন্ট্রোল মডেল কোনো দেশে ফলো করা হয় কি হয় না তো আমাদের কর্পোরেট গভর্নেন্সের মডেলের মূলত এতটুকুই আলোচনা ছিল আশা করি আপনারা কর্পোরেট গভর্নেন্সের যে মডেলগুলো আছে আমাদের পৃথিবীতে যেটা আমরা দেখে আসলাম সেগুলো আসলে আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবে এবং এই পৃথিবীর অনেক দেশে এগুলো আসলে ব্লেন্ডিং আসলে হয় অনেক সময় যে বিভিন্ন মডেল থেকে কিছু নিয়ে একটা নতুন মডেল এরকমও আছে তো আশা করি আপনাদেরকে সে এই ভিডিওটা হেল্প করবে যে কর্পোরেট গভর্নেন্সের মডেলটা কি বা এটা কী ধরনের মডেল নর্মালি আমাদের পৃথিবীতে ফলো করা হয় সেটা আপনারা ইজিলি এটা এখান থেকে বুঝতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার আলোচনার সঙ্গে থাকার জন্য আর সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ